Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Selaku pengurus kampung Kiara Bencana. Selaku pengurus kampung Kiara Bencana. Di Desa Mokantara. Di Desa Mokantara. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya. Nah, kampung siaga bencana itu diatur dalam Permen Sos 128 tahun 2011. Nah, KSB Kampung Siaga Bencana ini sebenarnya eh, organisasi relawan kemasyarakatan yang dari oleh untuk masyarakat hanya eh, karena dianggap penting melalui pemerintah pusat mereka sampai investasi pembentukan segala macam kalau di kayak di Flores Timur itu baru yang dibentuk dari kementerian itu ada dua satu di Solor Barat eh Solor Selatan nah, satu lagi di Adonan Barat. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar 1945 dan undang-undang dasar 1945 dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan kalau dulu eh, Peran pemerintah saja yang urusan bencana lebih banyak terlihat peran pemerintah. Tetapi sekarang istilahnya sudah peta helix. Jadi sudah mulai dari pemerintah, masyarakat sendiri juga dalam dunia usaha, media dengan kayak perguruan tinggi dengan LSM atau yayasan gitu. sehingga eh, diharapkan peran bersama termasuk masyarakat yang eh, kadang mereka yang menjadi korban bencana itu itu juga perlu dilibatkan dalam hal kesiapsiagaan dengan seluruh seluruhnya dengan seluruh seluruhnya bagi desa bagi desa daerah daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia bahwa saya bahwa saya akan melaksanakan tugas pengabdian ini akan melaksanakan tugas pengabdian ini dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab dan penuh rasa tanggung jawab saya bersumpah ini saya bersumpah ini dengan ikhlas bentukan yang difasilitasi CRS kita tahu bertahun bersama bahwa masih kelompok siaga bencana hanya di sini yang mungkin saya dengar tadi ada kampung siaga bencana gitu jadi dia sudah mengarah ke sesuai dengan Permen 128, katanya itu ke arah ke pemerintah, program pemerintah. Nah, dalam KSB itu, kalau nah, mungkin di awal SK-nya eh, Pak Kepala Desa, SK Kepala Desa. Nanti kalau diusul sampai di Kabupaten itu nanti SK-nya sudah SK Bupati. Nah, salah satu syarat untuk bisa mendapatkan SK Bupati itu sudah ada gardu sosial dengan lumbung sosial kadu-kadu sosial itu eh, kayak kantornya begitu sekretariatnya sedangkan kelumbung sosial itu menyimpan peralatan perlengkapan dan bahan-bahan kesiapsiagaan dan sebagai tanda saya telah bersumpah saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini kiranya Tuhan menolong saya kiranya Tuhan menolong saya Indikator-indikator keberhasilan itu kita juga sudah coba bangun komunikasi dengan kepala desa itu berkaitan dengan uh, ada lima jenis kegiatan jadi itu ada pencegahan, ada mitigasi, kemudian ada uh, tanggap darurat, kemudian ada pemulihan tahapan-tahapan dari lima jenis kegiatan itu harus sudah dipenuhi atau dilalui oleh desa yang bersangkutan untuk dimasukkan menjadi sebuah kategori kampung siaga bencana. Selain itu, indikator keberhasilan juga dalam perjalanan itu harus mempunyai 
petarawan bencana, petarawan bencana desa, kemudian uh, jalur evakuasi, kemudian dalam satu tahun minimal harus sering-sering melakukan uh, dua sampai tiga kali uh, simulasi. Kemudian harus memiliki gardu sosial sebagai sekretariat untuk uh, rapat dan sebagainya. Kemudian yang terpenting saat itu harus memiliki lumbung sosial. Nah, itu bisa diintervensi oleh uh, desa dalam uh, penganggaran di dana desa itu. Setelah pelantikan hari ini, uh, kami kelompok KSB Desa Mokantarak akan melanjutkan penanaman pohon pisang di kebun warga petani lokasinya di Waidoko karena di Waidoko itu juga menanam pohon pisang untuk ke, uh, menahan banjir dan penanaman pohon pisang juga melindungi mata air karena di Waidoko juga ada mata air Terima kasih karena kita di semua negara mendapatkan program dari KSS sebagai sarana HPP untuk program ini. Maka hari ini terbentuk dan pada bulan lupa sampai dengan dirinya beban kita pemerintah desa sudah terbantu. Sudah terbantu karena pengumuman sudah dipilih untuk menjadi salah satu pengurus kampus yang berjalan di desa di wilayah desa Paraka. Sehingga dengan hadir pasukan di sini berarti mengurangi beban dari pemerintah. Dan ada satu kesalahan yang kami ke itu, ke depannya, itu kita lihat tangan kita itu untuk turun langsung ke masyarakat ketika bapak mau menuju berubah, ada berapa kegiatan itu. Kita ada bantuan di Gwili, kemudian eh, ada bantuan di Gwili 34, kita gali tangan untuk air, kemudian tangan di mata air, kemudian dari Gwili Gwili Gwili, ada berapa kegiatan itu sudah masuk di Gwili Gwili tidak terpanya kepada tiap-tiap sedang agar bisa mentaati program yang disusun untuk kelompok atau organisasi KSB yang berada di kecamatan Dalam Tuka ini hanyalah di desa Mokantarak harapan saya ke depan bagi desa Mokantarak semoga dengan adanya dari Yayasan CRS dan YPPS ini dapat merubah masyarakat dalam menghadapi uh, bencana dalam arti pengurangan risiko bencana untuk itu kepada kita semua marilah kita semua bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja dalam menanggulangi bencana yang ada di desa Makantara.